。老弟，我跟你说，你的工资卡今天啊必须交给我，要不然我就不走了。燕子，你要我工资卡干什么呀？还干什么？一出去打听打听，看人家两口子，谁家不都是女的当家，前女的拿的，哪像咱家呀？燕子，那都是什么年代的事了，现在都讲究经济独立。再说了，我每个月给了你不少钱呀，你也不愁吃不愁穿吧？老迪，我知道，虽然嘛，你现在是个小经理，挣的也不少，是你每个月确实也给了我很多钱。可是我作为女人，我得防着你啊！这男人有钱就变坏，我只有手里握着钱，我心里才踏实。燕子，你想的太多了吧？我天天的生活就是两点一线呀、啊，家里工资。不是我想的多，是当今这个社会不得不让我想多。燕子，我跟你说多少遍了，别信那些毒鸡汤。再说了，我把钱全给了你，我以后需要钱的时候，我怎么办呀？浩迪，你放心，我不会像别人的女人限制男人花钱。你只要什么时候花钱，你跟我说一声，我立马给你。不是燕子，你这大老远跑到公司来找我，就是为了掌管咱家的财政大权呀、啊？哎呀，这多危险呀！老公，你最疼我了，你就把钱交给我好不好？要不然我每天都来，你烦不烦呀？燕子，你是不是想管钱呀、啊？那是我从小到大的愿望，就是能当家，能管钱，就满足我，好不好？好不好？这，哎呀！啊、行行行，以后家里的钱你管着。行，这可是你说的，我现在就回家多做几个好吃的，好好的犒劳犒劳你、啊。我走了。路上慢点儿。谁呀、啊？进来。燕子，妈，弟弟，你们怎么来了？今天来遇到事儿。妈，这你们来也不早说，我好去接你们呀、啊。接什么接呀、啊？交通这么方便，我和你弟弟啊坐车来的。妈，这什么风把你给吹来了？说吧，什么事儿？燕子，听说奥迪有出息了，还升职了。妈，只是一个小小的经理，就是挣的比以前要多一点。这就好，这就好，闺女，听说你们家的大权现在是你掌握着呢。妈，奥迪啊，可信任我了，把工资卡、啊、全部都放在我这儿了。他什么花钱啊，什么时候找我要，这就好办了。嗯，妈，好办什么了？姐，你看我这也考上大学了，也没有个什么代步工具。哎呀，弟弟，我还以为什么事儿呢。你放心，一会儿啊，我就给你转两万块钱。妈，燕子，你理解错了，你弟弟啊是想买个车，上学也方便。再说了，在大学现在都谈女朋友，这找女朋友也好找是吧？妈，我给他两万块钱不够他买个车的。哎呀，闺女，不是自行车，是是四个轮的，汽车呀。对呀，要不然找你干什么呀？哎呀，妈，不是我说你，我弟弟现在还在上大学，现在买什么车啊？等他大学毕业以后，他想买什么再买不就是了？姐，现在我同学他们都有车，如果啊你们要是不给我买这个车的话，那这个学啊回去不上了。儿子，说什么呢？你姐会给你买的。妈，那他买车？准备买多少钱的？姐，我相中了有一辆最新款的宝马，我都问好了，首付啊，他只要三十万。三十万？那你们还差多少？哎呀，我们就差个首付了。对对对，就是啊，姐。什么？妈，这合着你们是一分钱没有呀？还想买那么好的车？姐，你怎么能这么说呢？那三十万的首付全付完了。那不是还有车贷呢吗？还一个月也要还七千多呢。对对对，闺女，贷款就不让你还了，我还。妈，这……哎呀，闺女，你看你都嫁人了，咱们家就剩你弟弟一个独苗了。他开个好车，在大学里也好找对象，是吧？妈，你这不是？
我也不反对他买车，只是你说他一个在校大学生买那么好的一辆车，你们手里一分钱没有，干嘛要买那么好的？量力而行呀、啊！你有多少钱买多少钱的车嘛。姐，反正呢，我现在一分钱也没有，要买就买个好的，等到结婚的时候呀，就不买车了。你，妈，弟弟，你说那么大一笔钱，我就算真的借给你们了，我也得经过奥迪的同意，不是？姐，你就我这一个弟弟，你看你给我买辆车，那还不是应该的吗？就是，闺女，这事啊，你要和奥迪商量，奥迪要不同意，这不黄了吗？再说了，你不能看着你弟弟不让他有爱，是不是？咱们家还指望你弟弟传宗接代呢？妈，这，哎呀，老头子，你走得早，天下完娘事。你说说，我一个人辛辛苦苦把这两个孩子拉扯大，我容易吗？现在闺女大了，嫁人了，有出息了，这儿子好不容易考上大学了，想买辆车，这闺女都不给钱，都是我不黄，我没本事，让儿子上不了大学。老头子，你把我也带走吧，我不黄。